告诉你，你别以为你干的那些事儿我不知道，你不照镜子看看，人哪个小姑娘瞎了眼能看上你啊？你说谁呢你？你再说一遍。搞什么呀你这是？有一有一呗。时间，我去看看他来了没有。哎，你别别生气了，我马上就到了。小伙子，这不是钱的事儿。我打今天早晨起来的右眼皮子跳个不停。哎呀，我知道有灾呀，孩子没躲过灾。我我我真对不起啊！我这些钱先给你，我有。我跟你说啊，我你先讲，谢谢啊。这才是做买卖。说十点了，现在几点了？你为什么想结婚呢、啊？路上路上出了一点小意外，我一会儿再告诉你啊。先去登记吧。等等，你看你把你自己搞得脏兮兮，谁要跟你结婚呢、啊？擦干净、啊，结婚是大事。啊，我知道。哎，我不是故意的。老婆。嗯嗯，真对不起啊，让您久等了。姑娘，你也别埋怨他了，他腿脚不好。你们的身份证、户口本、照片都带来了吗？啊，有有有，带来了。给，在这里。这个。哎，阿姨。这是我王老板送大家的礼物啊！哎，这是您的。我跟你去游玩。这阿姨，这谢谢谢谢谢谢。这好谢谢来来来来，谢谢谢谢。您哪来的过？一点都不。请各位长辈们放心吧，我一定会好好照顾玲玲的。各位长辈，要是玲玲跟我在一起的话。哪怕是天上的月亮，我通通摘给他。哇塞，天上月亮都能摘呀、啊！你有房吗？还没有，我是租房的。我有几栋小别墅，瞧着没见。五栋。哎呦哎呦喂！你有车吗？啊，一辆二手的。刚刚好，我订了两辆今年版的法拉利，还颜色不一样哦。你叫人家，你有存款吗？哎，够了，审犯人也没像你们这么问的。妈，过分了。没车着了。哎，老公，我把车停在外面。啊啊啊
。红哥，不是我不帮忙，而是你上次借的钱都还没还。要我再借也可以。那你把模型押给我。行，行行。你是要那个大黄蜂是不是？要是你借钱，我把魏震天和沙漠之鹰也给你。一言为定，那我现在就去取钱。哟，你还真是拼了老命了！就您那点破玩意儿，抱着多少年都不撒手，这不是便宜那那小子吗？别废话，你到底是借还是不借？我告诉你，别那么多话啊！一方有难，八方支援，懂不懂？你们女人呢，就是头发长见识短。哎，这次这钱啊，就全当我给你和嫂子白的礼物。恭喜恭喜啊！哎呀，行了行了，别废话了，赶紧走吧。走了呢。哎，老兄，你表个态，你到底是借还是不借啊？嗯。啊哦、哎哎哎哎！啊！哎呀，大哥，求你别跟着我好吗？你跑了，我找谁去？你真逗！要想跑，我还会带你来公司吗？哎，大哥。你消消气儿，帮个忙，就一会儿啊！哎，你上次说的那个图纸，我这个周末前全部能给你弄出来，你可以放心了。真的？真的？口说无凭啊！我说的事儿什么时候有反悔了？你放心，这事儿天知地知，你知我知。我也是。啊，聊什么呢？啊，瞎聊。瞎聊。哎，对了，经理，我想跟你商量件事儿。这人干什么呢？呃，他呀、啊，他就是我想跟你商量的事儿啊。咱们公司又不是劳务市场，这这不需要打杂的。你说谁打杂的呢？哎哎哎哎哎哎哎！你说谁打杂的？你把他给我说清楚了。你先等着。哎，我我不管。哎，消消气，消气，别着急，要我的钱。哎，你跑哪去？太不像话了！你给我把债转到公司里边来。我，哎哎哎哎，经理，哎，不是了，哎，我，我把他的车给烧了。你要是不救我，我就死定了。经理，你能不能先预支半年工资给我？不行，那公司有公司的制度，那每个人都跟你这样，我这公司还开不开了？经理。我跟着你这么多年了，没有功劳也有苦劳啊！你总不能见死不救吧？大不了，我再跟公司多签两年合同。哎呀，经理，你就别想了，他已经跟我一天了。大臣，天气刮起风来，或是大吵大闹，或者要是找几个记者一报道，那对公司的影响也不好，是不是？哎呀，就算我求你了，嗯嗯，我也求你了。这样，这个钱算我个人借给你的啊，赶紧给我把它打发走。好，好，哎、好，合约还是要签的。啊，这这这这这这，低调低调低调，这啊，谢谢谢谢。你不知道我这把火烧的，那火苗足足有三层楼那么高。关键最逗的是，月莲跟那小子出来，那脸臭的比大粪还臭。哎呀，太过瘾了，老板。嗯。你确定他们两个没有领证？绝对没有，老板。哎，东西，东西，东西。谢谢你啊，老板。好。啊。只要月林跟那小子没有领到证，花多大代价都值得。对，老板，你这次办的不错。哎，啊，都是老板教导有方，这也是带的好。哎，哎，哎，哎，你你你你放放火放习惯了你啊？没事没事没事的没事的。原谅，因为我今天高兴了。大
小姐，这钱你可千万别弄丢了啊！我们俩可是把所有的存款都赔给你了。我知道，只能说，是大家都倒霉了。辛苦存的钱，一把火就给烧没了。婚宴都还没办，到钱一笔不赚。不是我们不讲情面，月底再不还清贷款，我们就法院见。大爷，大爷，您什么时候来的呀？啊，今天我看你还有什么可说的？哼！哎呀，看您说的，大爷，我的为人您还不了解吗？大爷，知道还钱就好。我我不是不想还钱，我是真没有钱。为了表示我的诚意，大爷，大爷，给我三天时间，就三天好吗？我拿什么做保证？大爷，如果您非要个证明的话，别看了，别看了，好。再给你三天的时间，哼，大哥，咱就这么放过他吗？笨蛋，我他妈自己磕死了，我找谁要钱去？你你是我亲大爷，就三天，三天以后我再来。哼，问大妈好啊。老板，你又是点派，我们的工资还没发呢。滚！哎，辛辛苦苦这么多年，我们现在又什么都没有了。琳琳，你不会怨我吧？不会，我会记住你一辈子。<笑>谁住在我们家门口？张哥，你你你，怎么了？开笑，快扶我起来！哦哦哦！那你哇，你怎么可以搞成这样的？砖头拍的啊！被人打成这样，你不去警局报案，住我家门口干嘛？报什么案呀、啊？我自己拍的。你自己把自己打成这样？笑什么笑啊？先扶我进去。先先先进来再说。哎呀，这这这么黑呀！啊，马上开灯了，等会儿。再坐。坐坐。张哥，你坐会儿，我帮你倒温水给你喝。啊，对啊。不要水，给我倒杯酒。酒？你都上成这样还喝酒？你不要命了？麻醉自己总比清醒舒服吧？去。什么事儿那么严重啊？兄弟。哥这回死活全看你了，你不是点子大王吗？你帮我出个主意，这个月如果公司再没有进账的话，我死活都无所谓。主要是你表姐，孩子，你说那么小，这一辈子都得为我扛这个债，这孩子以后日子怎么过呀？跟你说实话吧，张哥，我现在比你还惨呢。嗯，你看，今天我车也烧了，钱也没了，还欠了一屁股债。跟岳林的婚礼，还不知道该怎么办呢。不帮是吧？行，你把我包拿了。没事，不帮我。我当着你大面孩子，我你算了，我你干什么？你张哥，你
你冷静一点。哎呦，有话好好说嘛。我怎么冷静？我怎么好好说呀？我实在是扛不住了，每天到公司要债的人排成队。本来你们结婚，我还说要表示表示，送个送个厚礼，结果现在就剩这砖了。张哥，不是我说你，现在网络那么挣钱。你怎么还把公司搞破产了、啊？别提这事儿行不行、啊？倒了血霉了我。所以我说呀，不要过分的迷恋哥，哥就是个传说。今天我再传说一次，我今天倒龙着我这。哎呀，哎呀我张子哥，你别闹了啦！哎呀，今天已经够乱了，你就放过我们两个吧。哎，你真难为死我了。这么碍眼，你怎么不干脆参加那什么选秀节目？搞不好捞个第一名，还能把你的债全部给解决了。嗯。哎，啊啊，有了！玲玲，你真是太有才了。对，网络婚礼，网络婚礼，啊，我们可以利用你公司的平台拉广告植入，这样你公司的问题解决了，我也可以办一场新潮的婚礼。玲玲，你觉得怎么样？哎呀，哥们儿、啊，我就说你太有才了，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，接着说，接着说。超你兴奋的，哎，不过这主意不错哎。要是有厂商赞助，我们有车有房，再拉点珠宝商，债务解决了，婚礼也有了。不过啊，哎，别别，千万别不过。你这样，你们结婚的时候，我送你们个礼物，钻戒。这这这，六克拉，怎么样？不够，最起码十克拉。对，十克拉。嗯，嘿嘿，哟，今儿的心情可不错呀、啊。不是不错，是相当的好。我告诉你们一个消息，哼哼，我决定。办一场网络婚礼，把月玲风风光光娶回家。哎，太费事了，恭喜你！哎哎，我们还可以找很多的广告植入。当然了，这一来我婚也可以结了，欠你们的债也都可以还清了。可以呀、啊，红哥，那咱们那事儿呢？你可以放心，我是赚钱，大家也会赚钱。只要你们把你们手里的客户介绍给我，我把百分之三十提成全都给你们。啊，我没有客户怎么办啊？你又不是李承铉。吕磊，这人怎么这样？他怎么就不行了？就连芙蓉姐姐那样的人家都能代言，就志宏哥哥和岳林姐怎么就不如他了？这某些人要拉不来赞助啊，那就是他没本事。网络婚礼，你说真的？当然是真的。其实车子烧了之后，咱俩都不想办。不过现在要是有大的厂商植入，我妈那嘴就不会说话了。家，你一定要当我的伴娘。嗯，钱花你美的。不过我现在挺担心的，要是没有厂商肯赞助我们，那怎么办？你平时挺果断的，怎么一到关键时候就掉链子啊？行了，别患得患失了。你呀，就等着做全世界最潮的新娘吧你。你这个就是月玲小姐。哟，哎，你的仰慕者又送花来了。岳小姐，您的花，给我吧，谢谢啊。谢谢。林妹妹，想你想在梦里，爱你爱在心里，期盼今晚见到你。停！你要再说，我叫兔子，还会做噩梦。
，你听到我说了没有？给我盯紧一点，知道知道就好。谁老板？老板，谁又惹你生气了？我找他去啊。老板，我我我恐高我。去办事去了啊！表演，张总，我怎么听说你的网络公司马上就要倒闭了？哦，你这处在调整期，所以你们想搞一个网络婚礼，可以说是最后一搏了吧？没关系，我们集团对你们这个创意非常感兴趣。嗯，在座的所有的都是想做植入广告的厂商，而且每一家最少都是五十万，怎么样？啊，阿玲，这最少的也钱吗？哎，哎，郑黄，你哎呀，绝对不行！怎么可以直播东方花烛夜呢？这流氓厂商，我坚决不同意。你喊什么喊？叫什么叫啊？我觉得他们说的也有道理，这只是个由头。由头个屁呀、啊！这跟拍毛片有什么区别啊？我是个男人无所谓，但是琳琳，我绝对不能让她干这种事。脑子你就转着想一想，咱们现在先把想办法让她把钱给咱们划过来，等直播的时候咱们不不让她播，咱们想个办法。就你聪明啊！这些人哪个不是人精啊？你要是够精的话，公司还会被你搞破产吗？你看看那个姓牛的，他肯定是故意捣乱。志宏，你甭管别的了，你帮帮我，让我过这一关，行不行？哎，哎哎哎，你把我拍死得了啊！我没办法帮你，你要我和岳林拍这种东西出卖色相，我没办法。死什么死？志宏，我求你帮我，你要不帮我，我现在我就……钟哥，我真的帮不了你。不要跳了！哎，女儿身上流的都是你的血呀！你不会做，她就不会做了吧？闭嘴！你懂什么？我辛辛苦苦把女儿从小养到大，我容易吗？我，我就随便让那个穷小子占便宜去。对对对对对，还是妈妈说的对。玉婷，是他妈，不是你妈。不不不不不，伯母说的对。王总，哎，可不可以进一步说话呀？别说一步了。百步都行，真的行啊！哎哎哎哎，开门开门！哎哎哎，不是不是不是，哎哎哎，有有有有，哎拿着拿着，哎都拿着都拿着，再见再见啊！哎哎哎哎，妈，网络婚礼有什么不好？哎，你想想，有厂家、公车、公房、公珠宝，还有现金，哎。这也是钱啊，还是我跟志宏努力得来的。哼，你要啊？叫我家里那个大橘子。我告诉你，街坊邻居都笑你跟爸，我都不知道我哪里有错。天下没有白吃的午餐，这钱不是那么容易赚的。要是那样的话，这天底下不就没有穷人了？哎，你妈说的是对的啊，你和志宏啊要小心呐、啊。哎，就怕这个世界上啊，有一些人爱占小便宜，最后啊吃亏就大了。哎，你爸爸这个人啊，糊涂了一辈子，但是关键时刻吧，你这个脑子还是挺清楚的。呃，不，我是想说的这个。哟哟，王总回来了，王总啊，王总，哎呀，王总啊。哎
，进来，进来，进来！哎呦呦，哎呦呦，来得好，来得好，快快快！志宏，快跟妈报告一下，我们的网络婚礼筹备的怎么样？不要闹，好吧？呃，目前有三家地产，两家汽车，一家珠宝都愿意。我来就是想跟你商量件事儿。既然伯父伯母来了，也帮我们好好看看吧。我是绝对支持你们两个的。呃，你不要给我和伯母啊丢脸哦。去，妈，你听到了没有？有这么多厂商要资助我们，你可以放心了。哎呦，琳琳，我跟你说过多少次了，做人要实际啊！就你那个什么爱情，能当饭吃啊？钱才是最重要的。妈，你昨天当志宏给我难看，对不对？哼！哎，我是支持你们的啊！哎，走了。啊啊啊！我决定洞房花烛夜直播了。嗨，不许骗我啊！哎呀，太好了，哥们儿，庆祝一下！来来来来，哎呦，我的亲弟弟，小弟弟耶！哎呦，没事儿，怎么了？看什么看？看什么啊？不是断背 ，no gay no gay 啊！高兴，来来来，高兴！我就说了嘛，琳琳不是那种人。不是那种不识大体、见死不救的人。这件事儿我还没有跟他说，你这张大嘴巴可千万别说漏嘴了。啊，他不知道啊？那行不行啊？到时候我一忙起来，张罗开了，他他不干了怎么办啊？你不是说这只是噱头吗？我只想做给他妈妈还有那个死胖子看看，让他们知道，什么叫做狗眼看人低。死死胖子？啊啊！我不是说你啊！没没没没没事。胖了跟胖了还有区别呢，张哥，嗯，这次我是拼了老命帮你的，你不要给我掉链子啊！不用拼老命，不用，你放心吧，这事交给我没问题。你也太糊涂了吧！我们俩结婚的事都还没定，你就跑去跟张哥谈计划？我这不是着急吗？昨天你妈的太多，你也看到了，她要是死不同意怎么办呢？我妈那边有我。哎，不过这件事情其实让我心里很不踏实。我可是把我身家性命全给你赔上了。别说你了，我也是七上八下的。要不，咱们别结了吧？那不行啊！你总要给我个机会，在你妈面前表现表现吧。这倒是，我相信你会表现得很好的。啊，对对对，我爸爸有一个朋友会算日子，那我今天晚上打给他，让他帮我们算一个好日子。好，哎，玲玲，我计划了各种风格的婚礼，你是希望做一个波西米亚风格的，还是在海边做一个地中海式的，啊，嗯，或者做一个传统的，要不做一个吸血鬼气氛的、哎？我只想跟你结婚，简简单单穿一次婚纱。傻瓜，别管别人怎么说。我一定会证明我自己的，知道你会的。哎，对对，我明天约了婚检，不许再迟到了。从小到大，我都没去过几次医院，我会有什么病啊？这不代表你很健康，爱去不去我自己去啊。哎，好，好，好，我明天去就是了。会不会迟到？不会。啊哈，你妈呀！哎呀，他说去烫头发，到现在还没回来。爸，你帮我找时间多劝劝妈妈。你妈就是这样的脾气，一根筋。但是啊，这也不能怪她嘛，啊，因为啊，她嫁给我以后啊，没有过过几天舒心的日子。哎，你和志宏啊，也不要怪他了啊。爸。其实呢，这个网络婚礼是我自己答应的，因为我相信志宏，他一定可以做到。爸爸呢，相信志宏和你呀、啊，不会给我丢脸的。哎，说不定啊，你以后两个会变成名人的。你又跟我开玩笑了。
我跟你讲正经的，你可以帮我打电话给蔡贝贝，问他哪一天会是好日子，我跟钟宇就定在那一天。还有，你一定要看好吗？不要让他接近那个王开发，要不然他们两个又不知道想出什么方法去整我跟志宏。哎，你放心，老爸不会给别人说闲话的。拜拜。知道了，其实我很早就出来了，路上塞车。小便，检查身体是好事啊，我怎么会不愿意呢？虚伪。我可以充分证明我。邱志勇先生，在我没后悔嫁给你之前，最好闭嘴。哎，玲玲，女的很健康，男的嘛，哎，要不要你女朋友回避一下？不用了，我们已经登记结婚了，没有秘密的。真的不用？啊，不用。小伙子，万事都要有个节制。这每个男人都像你这样，那这社会不就乱套了吗？医生，你在说什么呀？其实也没有什么，抓紧时间治疗就没事了，只是淋病。啊？陈志宏，这不可能啊！我做医生十几年了，这种事我见多了，你还不算丢人。哎，玲玲，你真的要相信我？你要跟我解释，医生说的话有会错吗？邱志宏，原来是这样的人，我不要跟你结婚了。我这、哎、小伙子，小伙子，你就给他承认一个错误，要好好哄哄他。来，来，这给你，你们要是吵，出出去吵，这是办公室。医生，你眼睛是不是有毛病？这是三十二号，我们是二十三号。我不叫张光磊，我叫邱志宏。哎，你眼睛有问题啊？你有这么当医生的吗？你这叫误诊！哎，你会搞得我家破人亡，还害我离婚，你知不知道？那有道歉，道歉就道歉，这笔钱不就完了吗？用力。哦，我们这个计划分这么几个步骤：首先，确定结婚的日期，然后搞一个大型的新闻发布会，之后又在所有的网站、论坛、贴吧、微博、博客，凡是能散播消息的地方，把这个消息散布出去，然后就是各大网站的首页强行推广。拜托，提起点精神来，我老张成功就在此一举，谢谢。放心吧，老板，没问题。对不起啦，我不该在大家面前凶你的啦。帅哥，今晚有空吗？有果儿想请你吃派，是美丽的坚果儿。够，没空，帅哥气跑了。那可不可以陪美丽的坚果去看婚纱？要不然坚果陪你结婚的时候要脱光光哦。耶，老公最好了，走。嗯。哎呀，哎，好球，老板，好什么好？球都还没进洞呢，好什么好啊？都规矩啊你，一般好了。对了，老板，好消息。什么好消息啊？大惊小怪。那个小子答应咱们的要求了。啊？这就是他也能答应啊？你没有听错吧？千真万确，老板，刚才网络公司那个张总给我打的电话。好呀，看来钱的威力还真不小啊。好，你现在就去那些厂家、网络公司签合同，记得要邱志宏签字，明白吗？明白。来，来，真是好消息啊！哎。那你快去呀、啊、你！哦，是，对不起，老板。哈喽，这件好看吗？好，好看，好看。再换一个。
喽。嗯，这件呢？哎呀，老婆穿什么都好看。这位先生，如果不想结婚，你可以直说，不需要敷衍你。啊？敷衍你？我没敷衍你啊，你怎么了？怎么了，老婆？哎，你生什么气啊？哎，哎，哎，哎，喂，喂，周红，哎，方案已经搞出来了，要不然现在过来，咱们看一看。钟哥，我现在真的没时间呢。哎呦，那可不行啊！我跟你说啊，周五宣传必须要做出去，明天你跟我一起把那个合同给签了。哦，行。我的大小姐，你这可过了啊！你要控制一下自己的情绪，就没控制住啊！还有，我告诉你啊，我觉得志荣他肯定有什么事情瞒着我，没告诉我。大哥，我老婆现在还不知道具体事情，你千万别提直播的事情，我拜托你了。再加上那颗大橘子，天天跟我妈做工作，家，我会被逼上绝路的。你要好好跟你妈说。不是做了少奶奶就一定会有幸福的。女人这一辈子，最重要的是找一个爱自己的老公，这可比金山银山来的重要的多了。我妈呢，要是说得听，那她就不是我妈了。你和志红都这么多年了，现在是你们最重要的时候，所以你们一定要齐心协力，才能度过你妈这一关。琳琳呐，蔡伯伯说，下个月的九号是好日子，你们两个可以呀、啊，在那天办啊。嗯，那妈知道了吗？我没有那么笨。哎呀，老头子，哎嘘，你怎么还不出来呀、啊？你这么长时间，这么慢。呃，快了快了，便秘嘛。我们把东西搞好以后，就等着主婚人的事了。妈的性格你也知道，你把电话给他，我自己跟他说吧。喂喂，你好了没有？准备睡在厕所里吗？啊啊，呃呃呃，女儿电话给你了，来。哎，真是，啊，好臭啊！我们我婆婆。妈，对不起哦，女儿结婚都没有跟你商量一下，说解就解，你不要生我气啊。唉，傻。妈不是不愿意让你结婚，妈是怕你嫁给那个穷小子受一辈子的苦啊！王总花了五千多万呢，买了一栋别墅，人家说这是做新房的，就等着你这个女主人呐去入住呢啊！妈，我现在不想跟你讨论我开发，我就是要告诉你，我们日子都定好了。当天你跟爸爸就开开心心来喝喜酒，我现在要忙了，我什么都不要跟你讲了，改天再说，拜拜。哎哎哎，琳琳，喜怒无常，容易发脾气。哼，精神无宁，疑神疑鬼，患的患失，月经失调，失眠。不行不行不行！喂，佳，我跟你讲，我好像得了婚前忧郁症。哎呦，你就别胡扯了！真的真的，我那边听了，喜怒无常，容易发脾气，心神不宁，疑神疑鬼，患得患失，我连月经失调都中了呢。你说这样，他会不会不要我了？放心吧，他不会不要你的。那我会不会变成神经病啊？哪有你说的那么严重？还记得金剑吗？结婚前跟你一样，结完婚不就没事了吗？哎，先挂了啊！好，拜拜拜拜拜。各位，我是爱慕公司的杨洋,洋，我们公司的产品安全可靠。是艾滋病的克星，是计划生育的福星。我们
，也将是你们的幸运星。本公司愿意提供礼金五万，外加五十箱避孕套。哎，各位，我是壮阳药公司的代表，没错，这是我们公司的资料。哎，我们公司啊，能让在座的各位一柱擎天。就这样的公司，你们也敢让他来演？就那么鼻屎粒儿大的小药丸儿，就能让生活美满？偏谁呀？你那这这这说说谁呢？咋着？我我操你了是吗？我我们公司那那那那么骗人了？我们这这叫科学，你懂的嘛呀？比你们公司让人断子绝孙的好？你肥吧？你那么意思啊？哎，我操你了！哎，坐下，哎哎哎，坐下，哎哎哎，坐下，哎，走了，哎，各位各位，嘛话别说了，我们公司就一个字儿，有钱。这婚礼我们全包了，外加五万。呦呦呦呦呦呦，好大的口气，五万，所有的东西我们全包了，还能让新郎新娘生一对龙凤胎，外加六万。你嘛意思？你不愿不愿意，你还能分开？你嘛意思？你过来，我咬咬咬你！你没完！哎，各位，我看不如这样，你们两家一起赞助怎么样？不可能。虽然各位拉来的都不是主流的产品，好的开始就是成功的一半。我还是要衷心的说一声谢谢。这杯酒我敬大家喝。好，起来，来，干了啊！干杯。站长，我提议啊，你想想，咱们大家为他们俩做了这么多的事情，让他们俩给咱们大家表演一个节目，好不好？哎，对了，志宏哥。你当初呢是怎么跟月林姐姐求婚的？我们要再看一次。林林，嫁给我，让你委屈了。今天失去的一切，在往后的日子，我会加倍补偿你。我会好好疼你一辈子，呵护你一辈子。太肉麻了吧！哎，老公啊，对不起，这阵子我老被人家打脾气，我把这烟坏了。还有，我一点都不会嫁给你。哎，这婚纱店不就是那一天我们去的那一家？你干嘛偷偷摸摸不告诉我？我不是想给你惊喜吗？什么？保险套要拍广告，那我不就成了保险用品代言人啊？你不想拍也可以啊，不过他们公司是出钱最多的，现金十万。嗯，老公，那我这样行不行？这样可以吗？啊，还是这样呢？嗯，能拍。但是，恐怕没有人买。有种再坐下来。告诉我，你该不会想把我们的婚礼整得像成人保健用品一样吧？啊，如果那样，你爸和你妈不把我杀了才怪。不用他们，我现在就把你杀了。嗯。我告诉你啊，避孕套广告我不拍了。早就知道你会这么说，已经先跟厂家说好了，不穿太暴露的衣服，只摆摆姿势就可以。让我老婆穿这么少给别人看，我才不愿意呢。这回差不多。哎呀，哎，兄弟，来拉拉手，拉拉手，拉拉手，好运，好运啊！好哥们儿。
你现在千万别进去！啊，这别进去！没事，是。喂，别瞎耍花招！哎，走！哎，干啥？干嘛呀？我看今天你还有什么可说的？钱袋子没有？把包给我。先生们，邱志宏先生、岳林小姐，网络婚礼直播宣传仪式现在开始。的方式来追取你，你觉得幸福吗？很幸福啊！结婚是女人一辈子最大的事，我们想用这样的方式来纪念这美好的一刻。你们这样做的目的是新潮了，还是为了出名呢？如果这样就能出名，我相信满大街都是名人了。好，嗯，我们的目的只是想举办一场很精致的、很特别的婚礼而已。你们真的要直播洞房花烛夜吗？哎，你这个人还有点职业道德吗你？请问你们是真结婚吗？还是只想通过直播婚礼拉赞助？是假结婚吧？你的道德观是怎么这样做？你考虑过影响吗？你们这样炒作自己是真风还是假？会对你的家人带来多大的影响？他们这样做吗？他们能接受吗？你们这么炒作是跟风还是蓄谋已久？做人都有起码的道德底线，你们的底线在哪里？为了钱是连不上。大的事情都可以瞒着我，夫妻之间信任到哪里去了？我真的怀疑，更不是真的爱我。我承认，没有把这个事情跟你说清楚，是我不对。但是洞房花烛夜只是个噱头，是炒作。牛心昌这个王八蛋，你要是没有答应，他们敢做吗？我要谢谢牛心昌，要不是他，我被你卖了，我都不知道。玲玲。你难道看不出来，这肯定是有人故意破坏我们吗？乔志宏，你可不可以向男人有担当一点呢、啊？你不问自己有没有做错，把事情推给别人干什么？我不是在推卸责任。既然事情已经发生，我一定会想办法解决的。你拿什么解决？我不管，我要你现在打给张哥，要他给我一个交代。手指头都被你逼疯了，啊不不不不不是，是那小子被我逼疯了，不是他，是我疯了。洞房花烛夜直播是吧？接下来还有更精彩的是不是？不是老板，我肯定趁这个机会把那小子搞臭，你放心，没过几天岳林肯定跟那小子分手，你放心。你你现在就去跟厂家说，就说他们两个分手了，你明白了吗？嗯，明白了。哎呀，行行行，你要是实在不愿意，我现在就给厂家打电话，好吧？终止合同，停止婚礼，我我们俩坐牢去。牢里都容不下你们俩。我真的很气，你们一起联合起来骗我，事情是坐牢就可以解决的吗？我爸好说话，你怎么跟我妈说去啊？啊？怎么说啊？
琳琳，你妈只会听你的，你知道，你也不会让我去坐牢的，对不对？你闭嘴，我还没有原谅你。闭嘴。不是，你说让我跟他去见你妈，你你妈你妈还不把我们两个吃了吗？你妈的事你去说，我们俩只能是配合配合。哎，对对对对对对。网络呢是一种新兴的大众传媒工具。当事人邱志宏和岳林面对记者的也是一种新潮的结婚方式。直播一场别开生面的婚礼，新郎邱志宏和新娘岳林决定把。哼，少拿坐牢来吓唬我。冤有头，债有主，谁出的主意，谁自己负责。哎，你这这……哎，妈，呃，伯母，我们没有吓唬你的意思，请你帮帮我们。妈，这事情也是我自己同意的啊，志荣又不是做了什么对不起我的事。啊，你要真正不高兴，我把所有的约都退了，大不了我跟他手牵手去坐牢，你要记得来看女儿啊。哎哎哎哎哎！我跟你说啊，哎哎，正所谓呢，杀人犯都有上诉的机会，是吧？女儿都这么说了，哎，有句话呢，呃，虎毒不食子嘛。难道你看着他们去坐牢啊？伯母，我知道您对我有成见，可是我……哎，我跟你说啊，你要丢人，你出去丢，我管不着。你别拉着我女儿跟你一块儿。妈，哎哎哎哎，你别这么急着走嘛！哎，我跟你说，这事情可以慢慢商量嘛。你说你这个，哎呀，这。没有没有。哎呀呀呀呀呀！邱先生，听说你跟玉林小姐已经分手了，不会是真的吧？怎么可能呢？这一定是有人造谣，想把我们分开。肯定是。你们大家放心，这绝对没有问题。张总经理，你把我们大家都给害惨了，我们好心赞助你。要不是我们消息灵通啊，还被你蒙在鼓里呢。<笑>看他说的，怎么可能呢？没听志红说吗？肯定有人造谣，破坏婚礼。对，大叔放心啊，放心，结婚继续，直播继续。<笑>请大家不要相信谣言啊。
发生什么事了？啊！你安慰一下他，我先走了。到底发生什么事了？我们现在可不可以退出啊？昨天，不是说好了吗？昨天，昨天我不知道我被人家非礼，我不知道被媒体追着跑。志宏，法律是人定的，你跟厂商好好的说，就是我们不办了。没事吧？痛不痛？啊、哎哎，林林，我们家买这点破药的钱还有啊！我说你不要隔三差五的这样弄出点花样来纠缠我们家林林。哎哎，志宏啊，你好细心的哈、啊！我是不懂跌打的啊，你给他好好揉揉啊！哎哎哎，冰敷没有用的，我帮你揉一揉。提的，哎，手拿开，手拿开了，真是，哎，要是王总知道我们家琳琳伤成这样，那心里头那都会很心疼的，他一定会带琳琳到那种高级的医院病房里头去的。像你呀、啊，拿那么两瓶破药水呀、啊，真是不嫌寒碜。说过没有啊？要不你打个电话去呀、啊，叫王八蛋来呀、啊。这这个世界呀，最重要的不是钱，是人心。老头子，你疯了你！没疯。我看你晚上还敢进我房间。嗯、我睡厅。哎，帅哥，帅哥，我是爱慕的杨洋,洋，这么健忘啊！你眼睛是不是有毛病啊？啊，哪有啊？啊，对了，我跟你说，广告片的时间都定好了，后天早上七点钟，我会派车子去接你们的。那，可不可以晚几天拍啊？哟，这可不行，方方面面都准备好了，这要是拍不了，老板会不高兴的。那你应该早一点告诉我，时间这么赶，时间上我配合不了。哎呀，可是我们都已经签了合约的。你别拿合约来压我，我也是做广告的人。你们这样的做事程序不对，你应该提前一个星期就告诉我。哎呀，这么大火气干嘛呀？消消气，消消气。哎呀，我时间也到了，我现在该走了。帅哥，记得后天早上七点钟。拜拜。喂，喂，喂，预备，开始。停停停！我说导演呐、啊，我们拍的是避孕套广告，你看看他们俩的表情，会不会太僵硬了？可不可以让他们再 sexy 一点点呢？我说小姐，演员是你们叫的，我有什么办法？也不知道是真不会还是假不会，直播都敢，还以为自己很纯，装纯是吧？哎，你自己拍啊！哎，等小姐不拍。哎哎哎，老婆，哎哎哎，对不起对不起啊，对不起。哎，老婆，老婆，你叫谁？让开。哎，哎，你叫谁呀？你找谁呀、啊？不找你。哎，你找谁呀、啊？你找谁呀、啊？你跟你没关系，走开。哎，邱志宏，邱志宏，伯母，邱志宏，伯母。哎呦，我是真想不明白啊，我女儿怎么就鬼迷心窍，喜欢上你这种没头没脑的小子了？呃，伯母。我们去外面说吧，不出去，就在这儿说。今儿我就要当你们同事的面儿
，把话跟你说清楚。我告诉你，你要出去丢人，我不管，但你不能拖着我们家琳琳跟你一块儿去做那些丢人的广告。我们岳家是什么人，你也不出去打听打听。我们可是有头有脸的正派人，我们怎么能允许自己的女儿出去做那种事儿呢？邱志宏，我警告你，你娶谁当老婆跟我没关系，我绝对不能把自己的女儿嫁给你。你想娶她也行啊，除非我死。你明白了？哦，啊，不。警察局吗？有人走私，我要举报。想到他们走私，我我真不知道。警察先生，请问一下邱总状况怎么样？还在审问当中，我们还是在这等一下吧。上又没有写着我是贼，而且那些人赞助我们，我们总不能问他们说：“大哥，这些东西是你偷来的吧？”哼，他要是真为你好的话，就不能让你去拍那些丢人的广告。妈，你就是因为看不起志宏，所以他做什么你都不满意。今天要是换那个大剧叫我去拍，你会反对吗？你不要把话题扯远了。人有没有钱根本就不重要。重要的是找一个真的爱你女儿一辈子的男人。志宏虽然穷，不过我相信他要是可以吃肉，不会让你二老喝汤的。老婆呀，女儿长大了，她有自己的主见了，你就别把你自己的意思强加给她，好不好啊？闭嘴啊！净说那些没用的。我告诉你啊，从今以后，你不要跨出这个家门半步。喂，哪位啊？哦，王总啊。啊啊啊！有空有空的，有空。哎，就这事，就这事，就这事。哎，王总。妈妈啊，不，呃，岳母。玲玲，岳父，哎，对不起，呃，不是你的岳父。哎呦，我的妈哟，哎呦，哎，你长得越来越可爱了啊！哎，猪头肉吃的多了，哎呦，现在像猪八戒一样的卡通。妈，面子给足你了，我可以走了，办公室很忙的。哎哎哎，你你你你等等你等等等等等等等啊！哎哎哎哎哎，你你看看他。哎呦哎呦，玲玲呢？哦哦啊！琳琳，她她有点急事，先走了。走了，那那那没没关系。哦，对了，嗯，这个呢，我特别爱托人从法国带回来的保养品，专门是为您，还有琳琳的
国货。啊<笑>呃，还有啊，这个西服是从闽南来的，不知道你喜欢否？看看，哎，哎呀，哎呦，呃，可能我的审美观和你不同啊，我一穿上这个西装以后呢，就像个土鳖，呃，这土鳖呢是用来做龟苓膏的啊，呃，所以这个西装呢，还是留给你用啊，啊，再见。那那那那您忙你忙，谢了啊 ，OK OK 啊。土鳖，王八蛋！诸位，如果说我的死能让你们减少点损失，那我就死给你们看。你们都不相信我真敢死的是吧？那我死给你们看。我们玩儿呢，你这是？我说常总，哎呀，你唱的哪一出？你少拿死来吓唬。扣扣开了，那我给你记啊。邱世恒那个缩头乌龟在呢，赶紧叫他出来。对，来，来，来，来，不是，各位，我们好心跟你们合作，你拿我们当礼拜天过呀？没有，我们个交代呀。没有，大哥。交代，交代，你个交代。你干嘛呢？你这是？安静，安静。我说张总。您要是真敢死，我就不到法院告你了。不然，我可说到做到。不是我，给他到这死了呀！你死去，给我们瞧瞧。哎，你看看，这看现场的，这都得。没事，走吧。你吧。你来呀！你来呀！干嘛呀？你们这么说，我好歹是一条。好几尺高的汉子，有，二十年以后再见。我来，哎哎，别出事儿啊！快，快，快，快，快，快，快，干嘛啊？谁拉绳子了？邱志宏，既然你来了，我就把话说清楚。我女儿琳琳下个月就要跟王总结婚了，光是聘礼呢，我就收了一百万。所以，我希望你以后离琳琳远一点，赶快把那个离婚给办了啊！让我们家琳琳呢，高高兴兴的去当少奶奶，你就离她远一点吧。一百万，琳琳到底是你女儿还是你的商品？怎么世界上还有你这样的母亲呢？你不认同我可以，但是你总不能拿琳琳的幸福开玩笑吧？幸福？哎，你知道什么叫幸福？你能给我女儿幸福吗？就凭你？我告诉你，邱志豪，我宁可让我女儿坐在宝马车里哭，也不能让她坐在你的自行车后面哭。你太可悲了，你一辈子生活在自己构建的虚荣心当中，你不相信幸福，也不懂什么是真爱。你好好想一想吧，你真的爱你的女儿吗？她只是满足你虚荣心的附属品。对你妈那样说是我不对，但是在你妈眼里，钱比天大，我也是有自尊的。
他有在乎过我的感受吗？所以为了你的自尊，你可以去伤害我吗？你知道我为了你，我天天要去说服他。我为了你，我要在街上被人家非礼羞辱辱骂。你知道我承受有多大吗？你觉得我忍的还不够吗？如果你还在乎我，应该说服的是你妈。记得，那是我妈。哎，哎呀，林林，没事吧？啊？哎呀，你怎么搞的嘛？啊？这下你满意了？我有什么可满意的啊？哦，他烫一下，你倒来怪我啊？你还怪我，我能怎么样？我已经成这样都毁容了，我要不是那个小子舔不住齿呢？是深夜里的精灵，闯入我在喧嚣中的宁静，寂寞伴随着街。今天是我最后一次住这屋子的女主人，回想听我一起走过了两千多个日子，我没有勇气面对。近来发生的这些事情，让我无所适从，我不知道我要该怎么办，只能对你说，对不起。
这个是你六年后选择的最终答案。我以为，只要我足够的努力，总有一天会得到你妈的承认。只要我足够的坚持，给你一个想要的婚礼，只要我们在一起，这些困难都可以迎刃而解。我这个做女儿的不应该再这么任性。我不希望到最后是我把他气到的四年，我女儿跟那个穷小子已经分手了。妈呀，那我春节不就来了吗？我可跟你说，以后啊，你可得对得起我女儿好啊。您放一百万个心，以后我们不就是一家人了吗？啊，是不是？这话我爱听。<笑>好，再见。恭喜老板，恭喜老板呐！<笑>你到现在呀、啊，嘿，还是死性不改。我不改，这天底下哪有这样做母亲的？我跟你说啊，不改，不改，不改，我就不改。你，你，你，你，你。小玲玲，我多爱你，春天开在我枝头上。小玲玲，我爱你。哎呀！起来，收饭去。哎，老头子，老头子，哎呦，老头子，老头子，你实在不行了啊！你看这手，哎呀，哎哎，老头子，哎呀，林丽呐，你快来呀，你妈出事了。哎呀，琳琳啊，你看，妈妈不是故意的，你看你爸爸他，妈，你别急，医生出来了，我们就知道状况了。哎呦，哎呀，菩萨保佑啊，保佑我老头子不要离开我。喂，月玲啊，志宏跟你在一起吗？菩萨保佑啊，他没有跟我在一起啊，怎么了吗？他没来上班，打电话也没人接。你们俩是不是吵架了？我爸这里出事了，我人在医院，你看到什么消息再告诉我吧。啊，来，钟哥，我宇内，请问你有跟红哥在一起吗？没有啊，怎么，怎怎怎么怎么出事了？志宏跟月玲吵架，志宏失踪了。失踪了？他会不会跟月玲在一块啊？他们俩好像吵架。你说他们会不会分手？啊？分手？就跟，喂。哎呦我天哪！医生，医生，妈，哎呀，医生，我老公到底得的什么病啊？哎呦，您别卖关子了，您说我可以挺住的啊。你们两个要有心理准备，他是严重的肾脏病，如果不马上换肾的话，我想最多一个月。
伯父得了什么病啊？你放心，无论花多少钱，都一定要把岳夫人病给治好。啊，王先生，我很谢谢你的关心。不过我父亲的病不是花钱就可以治的。那那那那，我们再想办法，再想办法啊！啊，怎么一种见到大海的感觉啊？对，有点闲。志宏哥怎么还不来啊？都快急死了。哎呀，哎呀，医医生，你来了，你来了。那个，我有件事情要请教你。那个，伯父的病况怎么样？你怎么胖成这个样子、啊？你要不减肥的话，就跟玉伯伯一样。哎，大夫，你怎么？医生，不要跟他们开玩笑了。麻烦你告诉大家现在是什么状况。岳伯伯是肾脏病晚期，需要换肾。我们医院可以透过数据库帮他找，可这个有点慢。我想还是通过你们的朋友出去，然后化验、配对。哎哎哎！你要去哪儿？我我水喝多了，尿急。你尿什么急？过来，是哥们儿你就别躲。至于吗？就一肾。就是。佳佳姐，张哥，你们平时最好最有办法了是吧？那我们现在该怎么办呢？啊，我我我这两天老一直腰疼。嗯、你们谁先来？放心，配对没那么容易。哦哦，真的。胖子，你来吧。啊，我、哎、我、哎哎哎、我来吧。我来吧。你怎么那么大酒味儿啊？你知道喝酒是不能咽的。先去醒醒酒，一会儿我找你。啊，对啊，你先到旁边去找个地方。胖子啊，啊啊！别别别别别！哎哎哎！张哥，你这到底怎么了？一碗慢慢不来了。是啊，不过你捐个肾，而且几百万分之一的几率也不一定会配上你。这万一要配上了呢？我虽然欠月玲个人情，可是现在我正跟一个公司谈游戏合作的事儿。这万一有个三长两短，我再再少个肾，我我我工作无所谓，我老婆孩子怎么办啊？什么叫做患难见真情？学学人家志宏。我说你说这话，我怎么这么不爱听啊？在座的哪个美颜啊？大家一块说说感受怎么了？我只是在说我自己的感受，我又没指你吕磊。哎哎哎，大家都朋友，吃锅吃锅。对对对对对对，看看人家小文，一句话都没有，整个一巾帼英雄，对吧？我也很怕。我
还有事儿，你们慢慢吃。嗯。你是不是昨晚一夜没回家？六年了，我们两个相爱六年，从大学到现在，这样的感情不是说放就可以放得掉。你知道什么对我来说才是最重要的吗？一份安全感。婚礼的事情我并没有管你，我真的难过的是，你从来没有陪着我去说服我妈妈。直到发生这么多的事情之后，我对你动摇了。因为我认识的那个邱志宏，应该是一个有责任、有肩膀的男人。老婆呀、啊，你嫁给我以后，你没后悔过吗？你虽然啊没给我什么大富大贵的日子，但是你对我是疼爱有加，这个我心里清楚。老公啊，只要你在我身边，我这心里边啊就踏实，真的。谢谢你，老婆。其实，夫妻之道，都是要互相尊重。恩恩爱爱，老婆，我爱你。老公，我也爱你啊。两只老虎，两只老虎，多恩爱，多恩爱。老公爱上老婆，老婆爱上老公，哇，多可爱，多可爱。万一赔偿了，能不能让他赔不成？这是人命关天的事情，我是医生，帮不了你忙。哎，你看高医生，这事对你来说不就小菜一碟吗？您这大笔一挥一划，对不对？万事 OK 了。我跟你讲，高医生，这件事情绝对是天知地知，你知我知，外人不可能知道，你放心吧。那你的意思是，王老板也不知道？我的老板他就更不可能说了，对不对？哦，你们的人都到齐了没有？那那个张哥没到呢。来来来来，去走一个。还有呢，还有妈。哦，在在哪？阿姨打水去了。哎，我我我声明啊，我绝对不顾及他们，是忙着跟麒麟公司签约，是忙完才赶过来。没关系，医生说吧。这这么我我捐了，别太别太着急啊，很很难配的。不着急。你们当中啊。有两位的 DNA 跟岳老婆的相匹配，这赶紧说呀，把人快急死了。对，这证书准备好了没有？嗯，都准备好了。那我宣布是邱志宏先生与王开发先生的 DNA 干嘛？与岳老伯相匹配。哎，不不不，大夫，你是不是弄错了？没错啊，你是不是不相信我？来来来，过来签字。来来来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，我要是你，我会自己离开这个地方的。哎，不不不，你你们听我解释。哎，不，要不要我们请你才走啊？不是，你们听我解释，我都还没解释完呢。哎，不要解释，我得帮解释。哎呦，哎哎！各位，这个呢是我跟爸爸联合起来骗大家的。玲玲，你哎，骗我们的？呃，我们是为了让妈妈知道学校好人的，对不对？妈呢？嗯，哎哎哎，阿姨呢？
，老婆，老婆，老婆，老婆，老婆呢？哎，在那。我在这里干啥嘛？哎呀，胖子，哎、不要打他的狗腿呀！打他的狗腿！哎呀，站住！让他们打！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎呀，打他！哎
伤心相遇，偶尔会来临，总要习惯这悲喜。